ജുറാസ് കോമേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബി കോം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ ബിസിനസ് ക്യൂ ടിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസ് എ ടോപ്പിക്കാണ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് തിയറി എസ് എയാണ് ക്യൂ ടിയിൽ ചോദിക്കാറ് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും രണ്ട് തിയറി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ച് കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് എസ് എ ടോപ്പിക്കും തിയറി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ക്യൂ ടിയുടെ മീനിങ് ടെക്നിക്സ് യൂസസ് ഫംഗ്ഷൻസ് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് എസ് എ എഴുതിയാൽ ഇരുപത് മാർക്കായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല അതിൽ തിയറിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ടും അതിൽ പറയുന്ന മുഴുവൻ കണ്ടന്റും പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ ക്യൂ ടിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വാരിയസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു എസ് എ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു അതായത് ക്യൂ ടിയുടെ ടെക്നിക്സ് മൂന്ന് രീതിയിലാണുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സും ഉണ്ട് ഇതിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ക്യൂയിങ് തിയറി ഗെയിം തിയറി ഡിസിഷൻ തിയറി ഇൻവെൻറ്ററി തിയറി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സിമുലേഷൻ ഇതാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സുകൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ടെക്നിക്സുകളാണ് ഈ ഏഴ് ടെക്നിക്സുകളെ കുറിച്ചൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൽ ക്യൂയിങ് തിയറി ഒക്കെ ടു മാർക്കിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ എന്ത് പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അത് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണെന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു മീനിങ് ആണ് വേണ്ടത് ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫൈൻഡിങ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഓപ്റ്റിമൈസിംഗ് എ ഗിവൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അണ്ടർ സെർട്ടെയിൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമുക്ക് തരുന്ന ആ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിമൈസിംഗ് എ ഗിവൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ക്യൂയിങ് തിയറി ദിസ് ഡീൽസ് വിത്ത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ക്യൂസ് നമ്മുടെ ക്യൂ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡിയാണ് ക്യൂയിങ് തിയറി ഒരു വൺ ലൈൻ മതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈൻ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് എഴുതാം എങ്കിൽ പോലും കണ്ടന്റ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അടുത്തതാണ് ഗെയിം തിയറി ഗെയിം തിയറി ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഒപ്റ്റിമം സ്ട്രാറ്റജി ഇൻ എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഒപ്റ്റിമം സ്ട്രാറ്റജി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ടെക്നിക്കാണ് ഗെയിം തിയറി അടുത്തതാണ് ഡിസിഷൻ തിയറി ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മേക്കിംഗ് സൗണ്ട് ഡിസിഷൻ അണ്ടർ റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസെർട്ടേനിറ്റി അതായത് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള അൺസെർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരവസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക് ഉള്ളൊരവസ്ഥ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ എടുക്കാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഡിസിഷൻ തിയറി അടുത്തതാണ് ഇൻവെൻറ്ററി തിയറി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഫോർ ഒപ്റ്റിമൈസിംഗ് ദി ഇൻവെൻറ്ററി ലെവൽ ഇൻവെൻറ്ററി ലെവൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറിയാണ് ഇൻവെൻറ്ററി തിയറി അടുത്തത് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ലാർജ് ആൻഡ് കോംപ്ലെക്സ് പ്രോജക്റ്റ് കംപ്രൈസിംഗ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇവൻസ് അടുത്തത് സിമുലേഷൻ സിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് എ മോഡൽ വിച്ച് റിസംബിൾസ് എ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്കിനെയാണ് സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് ക്യൂയിങ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ക്യൂസ് ആണ്
ക്യൂ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്കാണ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സിന് എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് പവർഫുൾ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കിനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസസ് യൂസസ് എന്നോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിന്റ് എഴുതാം ഇൻവെൻ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു റിസോഴ്സസിൻ്റെ പ്രോപ്പർ അലൊക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കോസ്റ്റ് മിനിമൈസേഷൻ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം മിനിമൈസേഷൻ പെർ ടാൻ സി പി എം അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിയറി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ക്യൂ ടിയുടെ യൂസസ് ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഇൻവെൻ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസ് പ്രോപ്പർ അലൊക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസിങ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം പെർ ടാൻ സി പി എം സൊല്യൂഷൻ ടു ബിസിനസ് പ്രോബ്ലം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിയറി ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ക്യൂ ടിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറുതെ നാലഞ്ച് പേജൊന്നും എടുത്ത് എസ് എ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അറിയുന്ന കാര്യം കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കണ്ടന്റ് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ടെക്നിക്സും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫാക്ട്സിനെ ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അസംഷൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ ക്യൂ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പം റോങ് ആവാം ക്യൂ ടിയിലൂടെ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു ക്യൂ ടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിയറീസുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കിലൂടെ നമുക്കൊരിക്കലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നടത്താൻ സാധിക്കില്ല മാത്തമാറ്റിക്സിനുള്ള ഇൻഹറൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ക്യൂ ടിക്കും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു നാലെണ്ണെങ്കിലും ഓർത്ത് വെക്കൂ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അസംഷൻ്റെ ബേസിലായതുകൊണ്ട് റോങ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഉണ്ടാവാം ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് അല്ല മറ്റൊരു എസ് ആയിരുന്നു മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചത് ഡിസ്കസ് ദ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് യൂസസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് യൂസസ് ഓഫ് ക്യൂ ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്യൂ ടിയുടെ മീനിങ് എഴുതാം അതിനുശേഷം ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് മിനിമൈസേഷൻ ചൂസിങ് ഓപ്റ്റിമൽ സ്ട്രാറ്റജി പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഓപ്റ്റിമം യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് അലൊക്കേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് യൂസസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ മുൻവർഷം ചോദിച്ച മറ്റൊരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറംസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ മൂന്ന് തിയറമാണ് നിങ്ങളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്പറിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തത് അഡീഷൻ തിയറമാണ് രണ്ടാമത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറമാണ് ബേസ് തിയറം ഈ മൂന്ന് തിയറമാണ് നിങ്ങൾ എസ് എ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇത് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം ഇത് ചോദിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തിയറംസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ക്ലാസ് കേട്ടാലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് നോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പേര് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ അഡീഷൻ തിയറം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം ബേസ് തിയറം മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസിൻ്റെ അഡീഷനും ഉണ്ട് മ്യൂച്വലി നോട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസിൻ്റെതും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസിൻ്റെ പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി ആണ് വരുന്നത് നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറമാണ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി ആണ് അതുപോലെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറത്തിൽ വരുന്നത് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി ബാർ എ പിന്നെ ബേസ് തിയറവും കൂടെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ബേസ് തിയറം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുട